Weihnachte gedenkt am immer beim geringste Kerzeschimmer. Da erinnert man sich gern an die Röme, an die Schern, an die gute alte Zeite, denkt an Weihnachtsfestlichkeiten, wie sie Frankfurt, unsere Stadt, früher als gefeiert hat. Jeder Bayer weit und breit war der um die Weihnachtszeit ganz besonders drauf erpischt, dass er unes Volk sich mischt. Dann in so einer Menschenmenge im Gewimmel und Gedräng rumgeschlafen, geschubst, geschoben, ist mir aschgut aufgehoben. Vor dem Fest war groß und klar, halber Frankfurt auf der Bar, in der Straße, auf der Gasse sind die ganze Menschenmasse über Zwerch rumgelaufen, um zu gucke und zu kave, um ihr Stiefel und ihr Schlappe, Dasch zu latschen, Schepp zu dabbe und sich vor der Weihnachtslede gehe sei die Struff zu drehen. Wie so aufgescheuchte Vögel sind sie all mit Kind und Kegel hiegerobt und hergezerrt, kreuz und quer rumgeschwert und in Kringelscher und Bohre auf den Römerbesch gezogen. Von dem Römer nach dem Dom hat sich da ein Menschenstrom eingezwängt, rumgedrängelt, durch ein alle Mack geschlängelt und verwaschtelt und verzwickt vor die Weihnachtskripp getrickt, um sich da davor zu stauen und mit Andach zu erbauen. Und dann ging's aus der Cash wieder nach dem Römerbesch, im Gewaschtel und Getrick, an der Schern vorbei zurück, mit Gerempel und mit Stumpe. Und die dicke Menschenklumpe habe sich dann wie gerammelt um der Weihnachtsmarkt versammelt und geduldig und bescheide abgewatt die Festlichkeit. Langsam ist die Nacht gekommen und die Kälte hat zugenommen. Für die Leute wär's angenehmer schon gewesen und bequemer, heilig Abend, schäde harm, knibbel satt und mollig warm, in der zugefrorene Scheibe in der gute Stub zu bleiben, sich beim Leute von der Glocke auf ihr Kanapé zu hocke in die wasche Sofakisse und das Schlappmaul aufgerissen, nach der Pfeffernis zu schnappen und ihren Schmonzes zu verzappen. Unser Bayer dort der Geische habe sich in Schnee und Rege nicht gemuckst und nicht gekretscht und sich halber tot gequetscht bei der gottverfluchte Kelt auf den Römerberg gestellt und gebibbert und geklappert und ihr Plätzerscher geknabbert. In dem suddeliche Dreck schwimme arm die Fiese weg, und es war der für die Alte schwer, sich auf de Bahn zu halten, als zu watte und zu stehe und et eher wegzugehe, bis der glücklich dann am End unserer Stadt ihren Christbaum brennt. Neben dem Temsche angebracht, hat er in der stille Nacht von der Nigeleie Cash über den ganzen Römerbesch in die Häuserge und Gasse all sein Licht erleuchte lasse. Hat sogar mit seiner Katze neu gelunzt bis in die Herze, und der Mensch ihr Gesicht der Uff gehellt mit seinen Lichter, dass die viele Träne feuchte, Aare wie von selber leuchte. Und so war der alles ganz voll vom Kerzelichterglanz. Und vom Römer sein Balkänge und vom Nikolai Altänge habe Trompeter geblasen, über Dächer, über Straße, ist ihr Plächern Stimm getrunken, jung und alt hat mitgesungen. Zu dem Chorgesang dem Fromme sind die Glocken noch gekommen. Die Gloriosa Glock sogar hat sich selber alle Jahr mit ihrem ganzen Schwergewicht in den Chor erneu gemischt und in der stille Nacht so um Mods gedäs gemacht, dass das Weihnachtsfestkonzert als noch feierlicher wird. Bei der Glocke ihrem Gebimmel waren die Leute im siebten Himmel und trotz ihrer kahle Fies grad als wie im Paradies. Waren vor lauter Herren und Gucke ganz bestusst und ganz mehr Schucke, ganz bekeffert und besesse, und sie hätte bald vergessen, dass ihr arme Mäsche knorn und die Beuch zusammenschnorn. Ach, der Frömmste von der Fromme tut nicht auf sei Koste komme, wann er bloß von Andacht lebt und nicht allsemal anhebt. Wann er zwischendurch nicht sieht, dass er was zu essen kriegt, dass er für sein große Dost und sein arme Mare sascht. Bis er warm wird und sich dann ruhig schlafen legen kann, dann die Ruhe vor allem freilich, hält der Bayer hoch und heilig. Aber unser Bayers Leut habe der sich nicht gescheut, in dem Nasse und dem Kalte bis zum Letzte auszuhalten und sind erst in später Stund mied als wie ein lahmer Hund, abgezogen, nix wie harm, zu ihrem eichne Dannebaum und ihrem wunderschöne, zarte, weihnachtliche Gänsebrade. Nach der Römerbesch-Besteigung nämlich hatte sie keine Neigung, sich noch weiter anzustrengen, sich noch auf die Gast zu drängen und sich draus rumzutreiben, sondern nur daheim zu bleiben sich die Feste ich sozusagen nur noch häuslich zu betragen und mit Feiertagsmanieren sich gemütlich aufzuführen. Habe erst einmal verstohle, mäuschen still auf leise Sohle, ohne Mucksen, ohne Laut die Bescherung aufgebaut und der Weihnachtstisch gedeckt, rasch ihren Christbaum angesteckt, dann das Christkindchen bestellt und dem Weihnachtsmann geschellt, der wo, wie man halt so secht, alle Jahre Schummel mächt und die Zettelchen und Briefe 
voller Wünsch und Hieroglyphe auseinanderbuchstabiert. Der war harmlich spekuliert, dass es Christkindchen bestimmt zu der brave Kinder kommt, dass es an die Klane denkt, achte große Eppes schenkt, schöne Sächelcher verteilt, Säge stift und Wunde heilt, Wünsch und Hoffnungen erfüllt und den Leut ihr Neugier stillt. Weil sie immer so gemütlich und so ausgesprochen friedlich und so brave Kinder waren, sind die Bayer gut gefahren. Habe der ihren Schnitt gemacht und war nur noch drauf bedacht, jetzt der Harm ihr Weihnachtsfreud und er ihren eigenen Leut auszukosten, zu genießen und ihr Leben zu versießen. Sind nicht vor die Tür gegangen, habe sonst nichts angefangen, als wie esse, trinke, schlafe, in Pantoffel rumzulave, ohne Schlips und ohne Grare und sich an der Feiertage schon von der Gesundheit wege, nur zu Hege und zu Fleege und sich ja nicht weh zu tu. Habe dann mit Seele Ruhe sich nach all den Strapatze vollgefresse bis zum Platze wie u Ufgetriebe wascht. Und auch für ihren große Dost habe sie zu guter Letzt noch ein Fläschchen drauf gesetzt, weil das Schee ihr runterläuft und mehr besser da drauf schläft. Habe dann voll Gottes forscht, brav an der Matratz gehorscht und in ihn ihr vier Wend wie die Ratze ausgepennt. Doch vor lauter Esse trinke sind die Fässer und die Schinke und die Kurre mit Rosine dene Leut im Dram erschiene. Und sie sind nach so einer Nacht wieder hungrig aufgewacht in ihrem warmen Futteral. Und der Alte hat sei Aal dann gedätschelt und getrickt und sie in die Bar gezwickt, hat sie liebevoll gestreichelt und sich bei ihr angeschmeichelt. Du mein Ahn, sich goldig schnuckel, ach ich klab, mein arme Buggel, hat er glücklich jetzt die Kränk, wann ich an die Schmerze denk. Da die Nachtmusik im Freie tut mir in der Knoche leihe, und ich spür schon das Gewetzel von der Fies bis an der Betzel an dem Reise und dem Ziehe, das mir an der Wetter kriege, reibt der Best mit Franz Brandwei gleich im Alter hinein. Ei. Goldig Setsche, süßer Käffe, ach herrje, mein dostig Lebe und mein ausgefranste Mare zwickt mich heut, ich kann der Sare, wenn man so keinen Hunger hätt, bräucht man aus einem warmen Bett gar nicht mehr herauszugehen, bräucht sich nur herumzudrehen und ein Tag lang oder zwar ganz allein mit seiner Frau so zum Feiertagsvergnüge in die Fettern zu verkriechen. Du, mein Ahns, ich goldig Mäusi, ach, was bin ich aus dem Häusi, dann dein Aale Nickelays, wittert die Kartoffelgläs. Ständig habe ich da die Nacht an die Arleputz gedacht und geträumt von Speck und Schmalz, Gänsfett und was war's ich als. Beim Gedanke schon dem Plose ist mir's als zu's aufgestoße. Geh mal bei, mein Schätzi, mit der Weihnachtszuckerplätzi. Und dann hat die Aal ihren Alde gleich ein bisschen lieb gehalten und um rasch ein Dutt Konfekt in sein Babbelschnut gesteckt. Das äh, hast du nicht geguckt, Ratzebutze runterschluckt. Ja, die Guts hier von der Mutter, du nahm halt wie lauter Butter grad, als wie im Hand umdrehe, Mitte auf der Zung vergehe. Bloß ist viel zu wenig dran, in en hohle Backezahngäse bequem neu. Und es müsste kapvoll sein, ganze Kieze, ganze Morne von dem Krimmelzeug, dem Klane. Dann vom Schnuckele und Lecke, Schnuppe, Schneusele und Schlecke, wenn die Mäule halt nicht satt, wenn man so einen Hunger hat. Mokkaböhnchen, Zuckerpille, Knolle und Lakritzpastille, Klunscherdos und Knuschelbix, das hilft all miteinander nix. Und da sind die hungerische Miete bei ihr aufgestiche, ob sie wollte oder nicht, aus ihrem warmen Himmelbett. Guckt er die Grafamemesche, wie sie da aus alle Fäsche, aus der Daune, aus der Vettern und aus ihre Nester klettern. Wie sie all mit leere Mäsche moins durch die gäischen Fäsche um ihr bisi Lebe renne, krabbele und lave kenne. Wie sie durcheinander hippe nach der Speisekammer dippe und das ganze Fressgeschirr mit Gerappel und Geklär über Hingelslei der Treppe haufeweiß zusammenschleppe, dass der bei dem Motzgewicht bald der Tisch zusammenbricht. Wie sie in ihrem Sonntagshemd frisch gewäsche und gekämmt am gedeckten Kaffeetisch feiertags genießerisch stundenlang zusammenhocke und die malerischste Brocke Weihnachtskuchen wascht und schinke, schon beim ersten Kaffee trinke, ohne sich dabei zu zwingen, glatt verdricke und verschlinge und in ungeahnte Masse nach und nach verschwinde lasse. Die Familie unter sich hätt sich an ihrem Kaffeetisch gern noch bis zum Mittagessen, als so weiter durchgefressen. Und dem Vater außerdem war's besonders angenehm, wann an so einem Feiertag alles auf den Glocke schlag, wie am Schnierche wie geschmiert, Klappe tut und funktioniert, dass er mit seinem Loch im Bauch kaum Minut zu Watte braucht. Aber unser gute Leute haben sich zu früh gefreut, waren der Schepp gewickelt leider, wann sie dächte, dass sie weiterhin zu ne Fensterlede sitze bleibe, kenne Dede. 
Wie gewöhnlich um die Zeit kommen all die Nachbarsleute, wo der Horn zu wenig schlafen, treppelsches weiß Orgelave und ins Haus neu gerennt. Nachbarn, die wo jeder kennt, die wo immer alles wisse und beschnuppert habe müsse und in ihnen ihre Nähe an den Leut besuche gehe. Die von oben, die von ohne, die von Trippe, die von Trunne, ohne Trunne, oben Trippe, neben an und gehe über, von der Häuser vis à vis und von da dahinter die, von der Vor- und von der Nebe Leut, die wo im Menschen lebe, aus ihrem alle Fenster gucke und auf selbe Pflaster spucke und die wo der all vor Jahren selber Nachbarskinder waren. Lauter Onkelscher und Dande und Bekannte und Verwandte, all miteinander Sö und Töchter von gediegene Geschlechter, alles Leut vom alten Schlag, wo seit ewig und drei Tag schon in ihre gute Sache Feiertagsbesuche mache. Moins an der Bimmelroppe und an den Häuserkloppe, wo sie immer hier spazieren und ihr schlecht Geschwätz verfielen. Wo sie quatsche, wo sie tratsche und sich richtig ausklavatsche, wo sie lache, wo sie schenne und ihren Gammel mache kenne. Wo sie sich mit Anekdote und mit dick belegte Brode, mit Geschichte und Hysterische und mit Appetitlikärische kreuzweiß durcheinander stecke, ohne da dabei zu merke, wie verdammt und zugenäht so ein Vormittag vergeht. Und der Vater schielt er nur als ein Nibber nach der Uhr. Der Besuch hat allerdings nicht nach rechts und nicht nach links rumgeguckt und rumgeschielt und sich wieder harm gefielt. Ach, die Kinder in der Stub sind der sämtlich schwuppdiwupp brave Belch und Bitterbese in ihrem Element gewesen. Da der klimberklane Knottel mit seinem Strubbelkopf gezottel und der dicke Hosematz mit seinem feuchten Schlabberlatz und der Knorze, wo als klitscht und sein Hosebar verritscht, und der Batzel, wo so platt an seinem Gaberlappe zett und mit seinen schnettere Detz sippe Sprache rückwärts rett und der kräftige Quadute, wo der noch an seiner Mutter ihrem geplimmte Wollang bambelt und mit seinem Speckbar strampelt. Und die Krotze und die Höpsch, wo mit ihrer Ufzi-Döpsch und mit ihrer Eisebahn unes Wettigoge fahren. Und das ganze klar Zeppel, sämtliche Kanonesteppel, All die Grotte und die Stoppe, wo mit Bibbescher und Boppe, Abziehbild der Pleisoldate, Boppekisch und Kaufmannslade und mit eme dicke Säckel Silbergeld von Babbedeckel rumkajuckele und spiele und sich paradiesisch fühle. Wo der auf ihrem Schaukel fährt, auf dem Tisch und auf der Erd mit Spektakel und Gegrisch, aufgedreht und käferisch, wie ihr Herd von wilde Wanse um die Broste Mahlzeit danse. Die sind also rumgedotzelt und gestolpert und gebotzelt und verzwickelt und verzwerfelt in die Stuppe rumgeschäffelt, bis sie schließlich nicht mehr kenne und zu ihre Eltern renne. Nicht mehr rollse, nicht mehr dolle, aber harm und esse wolle. Und der Vater guckt nervös von der Kinder ihrem Gedäß, ihrem Gemäze und Gedippe als nach der Uhr ernippe. Auf sei pünktlich Mittagesse war er eben asch versesse. Aber Nachbarn, die wo schläuche, sind so leicht nicht zu verscheuche, bei ihrem ständigen Geschwätz babbe sie an ihre Plätz und vom Abschied nehme misse, wolle sie partout nix wisse. Bis auf einmal so ein Duft von der Kischer durch die Luft sich in alle Stube schleicht, in die feine Nase steigt und die Nachbarsleut bewegt, überstärzt und aufgeregt, mit Gekerschel und Krakele sich geräuschvoll zu empfehlen. Ketsche komm, er wolle gehe, Heini lassen Scham nicht stehe, Sophie marische e bei, schafft den Klane in die Reihe. Sanche käm der die Perik, Louis, du doch die Kapp ins Knick, Jule, dab die Gummischuh, Schorschi, mach dein Knäppchen zu, Lisbeth, halte mal mein Muff, Kalsche, zieh die Strimpen auf, Jean, du kimmst mir in die Bitt, Vater, nimm dein Hartmann mit. Gott verdippelt und verdeppelt, du, mein Schleier ist verknäppelt, siehst de Fra mit deinem Geschwätz, an den Leute, die esse jetzt und der Arm, die Suppe wird kalt. Los, Madame, schon haben wir es bald, habe dann Ache gesagt und sich endlich per gemacht. Unser Vater pflanzt sich hier, nix wie ab, Ache, Badi. Gott sei Dank, die haben er draus, endlich wieder Ruhe im Haus. Und er guckt in einer Tour ganz verzwatzelt auf die Uhr. Mut er mach, es ist schon spät, dass der nix verprotzelt geht, tribelliert er als und frecht, wann er was zu essen kriegt. Ach, die anderen tun sich setze ohne weil die Messer wetze, mach als ein Motz geprägel, ohne hi und her geregel. Kriege bald ein Kind von Lumpe bis der große Suppekumpe und die vorgewärmte Delle und die Flasche aus dem Keller bis die Bretter und die Bretscher und die Präsentiertabletsche all miteinander bis zum Krache, voll mit lauter gute Sache, um de Tische rum so schei griffbereit beisammen stehe. Die Serviette vorgeknäppt und die Flaschbrie aufgeschäppt und sich nix wie dran gemacht, habe der die Leut gedacht, aber eh sie sich vergucke und ihr Suppe nun erschlucke, kim der so ein altbekannte dreimal um die Eck verwandte, von Beruf aus hungerische Dippegucker da dazwischen, das Gewitter sollen Strafe in die Stuppe neu gelaufen.
der beguckt sich mit Interesse den Leute ihr Mittagessen und dann tut er ungefähr, als wie wann Besuchszeit wäre. Babbelt lang und babbelt schlecht, bis er unseren Vater fragt, so mal, wie geht mir's dann, ihne ihre Frau, ihr Mann? Und dann fragt er noch so blöd, was die Sippschaft machen tät. Was sie möchte, siehst du ja, esse du mir, bleibst du da, sech der Vater wohnt kennt und das Kind beim Namen nennt. Uf gewisse und uf er, sech der an, entfällt mir's schwer, mich bei euch zum Gänsebrate quasi selber einzuladen. Und er mächt, als der der Schwanke, freut sich aber beim Gedanke, dass er nix verhobberst hat. Dann wo mächtlicher der Glatt so ein Häuse überhippelt und wer dran vorbeigedippelt. Und sein Vater denkt er sich, alter Freund, mir kenne dich. Und er secht, wann ich nicht wisst, dass du grad von Enken bist, det mir an deinem Schmus bestimmt merke, wo der Wind herkimmt. Glaubst du dann, du arme Bix, mir in Frankfurt hätte nix? Hock die Ski und da der mit, wünsch ich gute Appetit. Allgemein Zufriedenheit hat er sich dann ausgebreit. Alles hat sich nicht gemuckst, nur gelöffelt und gekluckst, weil der Sippsche in der Beusch mit Genuss und mit Geräusch übereilt und neu geschläft, ganz enorme Welle werft. Ach, das eigentliche Esse habe sie da nicht vergessen und sich mutig und beherzt auf ihr Gänsi drauf gestärzt und dem Vieh bis auf die Knorre leidenschaftlich zugesprochen. Und es lässt sich nicht beschreiben, was es sich alle einverleibe, wie sie kaum um Menschen stutze, alles glatt wegzuputze, wie sie kaum Minut versäume, um mit allem aufzuräumen, was der mit und ohne Zäh in den Mensch neu tut geh. Und sein Gast, der hat geschmatzt und sein Teller leer gekratzt und die Dippe ausgeleckt, dann es hat ihm gut geschmeckt. Und er könnt sich nicht erheben, sagt er, weil er in seinem Leben auf gewisse und auf Ehe nie so satt gewesen wäre. Und dann fängt er an zu stehen und zu gorksen und zu gähnen. Dostig ist er aber noch und tut sauber wie ein Loch. Ehe der alles Mahlzeit secht und sein Mittagsschläfchen mächt, komme erst noch lange Kette von Verdauungszigarette und die dicke Zigarren Na, no, ich steck mir Ara an, denkt der Gast und freut sich dann, weil er sich an schnappen kann. Dies richtig im Format, secht er sich und nimmt die Zwart und mit Gell, ich bin so frei, mächt er sich an Nummer drei. Noch bevor er weiter schwätzt, hat er sie in Dampf gesetzt und versteckelt sich im Rach, wie die anderen Mannsleut ach, die wo all mit großer Kunst plotze und vom Sigandunst durch die Mäule und die Nase ganze Wolke um sich blase und bei ihr Gläser leeren, bis sie dumm und dormlich wären. Miet und satt zum Überlaufen sind sie schließlich eingeschlafen, eingedusselt, eingenickt oder habe sich vertrickt und im Stille, wie gesagt, so ein Nickersche gemacht und sich da dabei gut Viertelstündchen ausgeruht, ohne tief in Schlaf zu sinken, um hernach beim Kaffee trinken und der Kuchenesserei schneller bei der Hand zu sein, die wo dann schon wieder kimmt und die Leute in Anspruch nimmt. Weihnachtsstolle und Gebäck, Bretzelscher und Merbe weg, ohne Spiel von Kuchensorte, Buttercreme und Schlagrahmtorte, Schillerlocke und Merenge, Mohrencap und nicht auszudenken, was als sonst noch für Geschneusel und Gerippel und Gestreusel alles, was ein Mensch begehrt und am Kaffeetisch verzehrt, was er muffelt, was er arrelt, hat die Esser aufgestachelt und zu neue große Dade vielversprechend eingeladen. Diese wunderbar vollbringe. Unser Gast vor allen Dingen hat sich auf die Leckerbisse wie ein wilder Truff geschmissen, bis der Seele gute Mann schließlich nicht mehr schnaufen kann, Ängste aushält, dass er stirbt und sich schauderhaft verfärbt, quitte Gel und Kreide bleich wie im Mont Wasserleisch. Die Familie hat den Kranke mit verschwischenen Gedanken angeklotzt und als Betracht hat sie schibbelig gelacht und mit ihre Beusch geschwabbelt und dem Ärmste aufgebabbelt, dass er viel zu viel Diät und nicht richtig esse tät. Dass er sich als Spezialist ganz auf Torte schmeißen misst. Nicht für Geld und gute Worte geh ich an die Schlagrahmtorte, auf gewisse und auf Ehr, liebe Leute, ich kann nicht mehr, sech der Gast und will schon gehen und probiert als aufzustehen. Willst du dich verdinisieren und ein Hund bis engem fieren? Frech der Vater. Du doch bleibe, keiner will dich hier vertreiben und mir lasse dich nicht faste. Ess nur, was du hast, das haste. Was nicht geht, das lässt es sei und der Rest, den packst du ei. Tust du dich vielleicht schernieren, frech der wieder, oder ziehen? Schneller wie ein Mensch bedabbelt, hat der Gast sich aufgerabbelt und die Rest der ungeniert ei gesäckelt und kassiert. Was du kannst, das nimmst du mit, denkt er. Weil dein Appetit, eh der sich den anderen nimmt, ganz von selber wieder kimmt. Wie gesagt, so sech der Leider, muss ich jetzt so Häusi weide, auf gewisse und auf er komm ich euch bald wieder her. Und er hat sich aufgerafft, noch einmal die Gastfreundschaft von der Frankfurter zu loben, 
hat sich angestrengt erhob und bewegt und tief geriert, so vorher euch studiert, Dank und Abschiedsrett zu schwingen und mit Anstand vorzubringen, dass er wirklich und gewiss allerhöchst befriedigt ist von dem Feierdorfsgenuss. Und dann hat er sich zum Schluss noch sein Päckelchen geschnappt und ist glücklich losgedappt. Unser Leute habe sich weiter so genießerisch, ohne Runzele und Falte, urgemütlich und erhalte, sich der Harme rumgetrieben und sich weiter wie beschribbe, von der Früh bis in die Nacht über alles hergemacht, um sich von dem ganzen Zeug dicke Cap und runde Bäusch und ein Ranse A zu fressen, der wo allem angemesse und deswegen ganz und gar nett von schlechten Eltern war. Da dazu ist mancher Bembel Äppelwei und anderen Krempel in ihren Balsch neu geflosse. Alles habe sie genosse, alles habe sie geschleucht und die Geul angefeucht, dass der Krame bis sie flutscht und das Esse besser rutscht dass die Brocke ach die dicke Arm nicht auf den Krotze drücke und die Zarte wie die Zehe wie von selber nun ergehe, ohne Mühe und ohne Plare in den übervollen Mare, wo das Zeug sich unverdaut, haufeweiß zusammenstaut. Bis der Mensch mit Energie und im Level Abfirbri und mit allerhand Finesse ach und kracht das ganze Esse schließlich dahi transportiert, wo der Weg ins Freie führt. Und so sind die bäierliche Weihnachtsfeier dich für Striche durchaus nahrhaft, voller Freud, Andacht und Gemütlichkeit. Und am Ende mit schwere Knorre ist mir in sein Nest gekrochen, hatte bis sie noch geschwätzt und konnte dann zu guter Letzt voller Überzeugung sagen, das waren schöne Feierdare. Ja, so war sie mal gewesen, aber ohne Vetterlese ist die Himmel über Nacht wie's Gewitter eingekracht und hat ohne lang zu fragen alle Spatze tot gehare. Und der Stadt ihr Dannebämsche ist mitsamt dem ganze Krämsche rump und stumm bis tief und nunne abgebrennt wie lauter Zunne, hat sich mit seinem Kerzeschimmer und seinem goldenen Geflimmer ausgeglitzert, ausgefunkelt und die Altstadt war verdunkelt. War verschitt und war vergesse, alles hat die Katz gefressen. Unser Bäier schafft kein Wunder, hat gemahnt, die Welt ging ohne. Und die Leute, all die Brave, sind da hie und her gelave, habe wie vom Schlag geriert, die Bescherung gestiert und gejammert und geflennt und sich nicht mehr ausgekennt. Und die gute alte Zeit und die Weihnachtsfestlichkeit, die wo Frankfurt unser Stadt früher so gefeiert hat, waren verschwunden und passé wie das dicke Portemonnaie. Wenn die Zeite wiederkomme, frech der Bayer sich beklomme, wo sich unser Ahn so freut, wann die Weihnachtsbimmel läut, was mes? Na, no, die Frage ist offen. Na, no, mir wolle es aber hoffe. Wann euch aber an ersecht, dass die alte Zeit schlecht und die Leut erkennt's beschweren, Rabbel der gewesen wären, hast mir des von welche Rabbel nix wie lauter schlecht gebabbel.